കാർത്തിയാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തപ്പിയപ്പോഴത്തേന് കണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയാണ് അപ്പം പക്ക ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ നടക്കണമെന്നാണ് പുറത്ത് നോട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് രുചികളെന്ന് നോക്കാം വാ ഒഴിക്കാൻ സാമ്പാർ വേണ്ടവർക്ക് സാമ്പാർ ഒഴിക്കാം മീൻകറി വേണ്ടവർക്ക് മീൻകറി ഒഴിക്കാം അല്ലേ മത്തിയാണല്ലേ ചിക്കൻ പാർട്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ പാർട്സ് വേണ്ടവർക്ക് നമുക്ക് അമൂറും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് താനൂർ നഗരസഭ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്താണ് കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു പോകണം കേട്ടോ ചെറിയ വഴിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വല്പം സൗകര്യം ഉണ്ട് അവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് അത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണശാലയാണ് കാർത്തിയാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തപ്പിയപ്പോഴത്തേന് കണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ വരെ തിരിച്ചു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഗോപി ഏട്ടൻ്റെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കാം ഏതായാലും ഗോപി ഏട്ടൻ്റെ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ കയറിയപ്പോണല്ലോ നല്ല സമോസ ഉണ്ടായിരുന്നു സമോസയും അടിപൊളി ചായയും ചൂട് ചായയും അവിടെ വെച്ച് രേഷ്മയും പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ടാണ് രേഷ്മയുടെ കൂടെ ദിനേഷും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവർ അവിടെ ചായ കുടിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഹായൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചാണ് വന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രതീതി തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഗ്രാമീണ പ്രതീതി ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ തെങ്ങും തോപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വശമൊക്കെ നിന്നും പുല്ലും തിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം പക്ക ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ നടക്കണമെന്നാണ് പുറത്ത് നോട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാടൻ ഭക്ഷണശാല പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല നാടൻ ഭക്ഷണശാല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോയി നോക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് രുചികളെന്ന് നോക്കാം വാ എനിക്ക് വന്ന ഞങ്ങൾ പുറയിലത്തെ സൈഡിലാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും വരാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ മാപ്പ് കാണിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് നിർത്തിയത് ഏതായാലും ഫ്രണ്ടിലാണേലും പാർക്കിങ്ങിന് സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഇതാണേലും ചെറിയ വഴിയാണ് ഇച്ചിരി മാറി പാർക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്നൊരു മേ ബി ഒരു പത്ത് മീറ്ററിൻ്റെ നടക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ആകുമ്പോൾ അമ്പത് മീറ്റർ നടക്കണം അത്രയും ഉണ്ട് വ്യത്യാസം ഏയ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാർത്തിയാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചുറ്റുവട്ടത്തും നല്ല പച്ചപ്പാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴിയും നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ആ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് മീൻ വറക്കാനായിട്ട് മസാലകളെല്ലാം തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല പല മീനുകൾ അയല മത്തി ഹമൂറുണ്ട് അല്ലേ ഹമൂറ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ലില്ലി 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 എന്നാണ് ചേച്ചിയുടെ പേര് പക്ഷേ ഈ കാർത്തിയാനി എന്നുള്ള പേര് ആരുടെയാണ് അമ്മയുടെ പേരാണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കാർത്തിയാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പൊ മീൻ വറുത്തുണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് മീറ്റ് ഐറ്റമിൽ ചിക്കനേ ഉള്ളു അല്ലേ പിന്നെ മീനുണ്ട് പിന്നെ മുട്ട പൊരിക്കും അത്രയാണ് നോൺ വെജ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നല്ല നാടൻ ഊണാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവിയലായിരിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ കൂട്ടുകറി ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് തോരൻ ഇവര് തോരൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അത് ഉപ്പേരി ഉപ്പേരിയാവും ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മീൻ ഇത് ഏത് മീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അമൂർ അമൂർ അമൂറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അമൂർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ഒരു ഡബിൾ ഓംലെറ്റിന് അവിടെ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കണ്ടത് പപ്പടം ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ മുഖം കാണിക്കേണ്ട ചുടു നോക്കി എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടു അങ്ങനെ പല കാഴ്ചകളുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി മത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പൊരിക്കാനായിട്ട് മത്തിയുണ്ട്
എണ്ണക്കകത്ത് മുക്കി പൊരിക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ അത് അല്ല ഇവിടെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ തവ ഫ്രൈ പോലെ അല്ലേ ചെറുതായിട്ട് തവ ഫ്രൈ അല്ല ചീനിച്ചട്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമം വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ തിരക്കാവും ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരക്കാവും അല്ലേ ആ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരക്കാവും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാം മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഹമൂറും ഒക്കെ മേടിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം വാ ഞാനങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു ഇതാണ് ടോട്ടൽ ആംബിയൻസ് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് മുജിബിനെയും പരിചയപ്പെട്ടു ജിഷ്ണുവിനെയും പരിചയപ്പെട്ടു മുജിബേ ഒന്ന് നമസ്കാരം പറയുമോ നിങ്ങൾ ജിഷ്ണു നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട് ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതാണോ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പണി പെയിന്റിംഗ് ആണ് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ അവര് മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് താങ്ക്സ് കേട്ടോ താങ്ക്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡും വരട്ടെ ഫുഡ് വന്നോട്ടെ പായസം ഉണ്ട് അല്ലെ ഏ പായസം ഉണ്ട് കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പായസം കുടിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പായസം കുടിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പപ്പടം ചുടുന്ന കാഴ്ച കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പടം ഉണ്ട് ചമ്മന്തിയുണ്ട് ഇത് മെഴുക്കുരട്ടി അല്ലേ ഇത് മെഴുക്കുരട്ടി ഉപ്പേരി എന്ന് പറയാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിയലും ഉണ്ട് അവിയലും ഉണ്ട് അച്ചാറും ഉണ്ട് ചോറും തേ മതി 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 ഒഴിക്കാൻ സാമ്പാർ വേണ്ടവർക്ക് സാമ്പാർ ഒഴിക്കാം മീൻകറി വേണ്ടവർക്ക് മീൻകറി ഒഴിക്കാം അല്ലേ മത്തിയാണല്ലേ ചിക്കൻ പാർട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ പാർട്സ് വേണ്ടവർക്ക് നമുക്ക് അമൂറും ഇത് ആയിക്കൂറല്ലേ ചൂര ചൂര ആയിക്കൂറല്ലേ സോറി ചൂര മതി മതി ഒരു മത്തി പൊരിച്ചത് തരുവോ ആ അതിൻ്റെ സൈഡ് അഭിലാഷൻ മത്തി പൊരിച്ചു വേണോടാ ഏഹ് ആണോ മത്തി വേറൊന്നും കൂടെ ഈ ചൂര ഇന്ന് അങ്ങ് എടുത്തു അങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കറികൾ കൂടാതെ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് സാമ്പാർ വേണ്ടവർക്ക് സാമ്പാറുണ്ട് മീൻകറി വേണ്ടവർക്ക് മീൻകറിയുണ്ട് അപ്പം മീൻകറിയിൽ കഷ്ണമുള്ള മീൻകറി ചുമ്മാ ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ ചാറ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇത് കഷ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കഷ്ണം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയല്ല കൊണ്ട് കിട്ടിയെന്നായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള കറികളുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പച്ചമോരാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമോരുണ്ട് രസം വേണ്ടവർക്ക് രസമുണ്ട് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പാർ ആ മീൻ ഞാനിപ്പം ഹമൂറെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ അഭിലാഷ് മത്തി പൊരിച്ചത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മത്തി പൊരിച്ചതും ഹമൂറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പാർ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം സാമ്പാറും ചോറും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മണിമണിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ചോറ് സാമ്പാറും ചോറും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടേ അത് മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കണം ആ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നവരെ പിന്നെ നോക്കാം പക്ഷേ സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി നാടൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറിൻ്റെ രുചി ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കാറിനൊക്കെ വരാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഓട്ടോയ്ക്കൊക്കെ പോവാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആ സാമ്പാറിൻ്റെ രുചി അപ്പം വീട്ടിലെ ഊണിൻ്റെ തനതായ രുചി അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പടം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം ചിലർക്ക് പപ്പടം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് പപ്പടം അങ്ങനെ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുക പപ്പടം ചേർക്കാതെ തന്നെ സാമ്പാറിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇനിയിപ്പം തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ട് ഇവിടെ വാ ആ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി അതുപടി ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം ചെറുപുളി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആ തേങ്ങയുടെ രുചി ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേന് സംഭവം സൂപ്പറാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിയലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പേരിയോ അച്ചാറോ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്വല്പം അവിയലൂടെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മീനിലേക്ക് പോകണം ഹമൂറിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സ്വല്പം അവിയൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അവിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കഥ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഏതായാലും നമ്മൾ ഹമൂറിലേക്ക്
അതിനൊരു പ്രത്യേക പുളി ഒരു രസമുള്ള പുളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഉണ്ണിച്ചേട്ടനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിളമ്പുന്ന കാര്യങ്ങളും പൈസയുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ണിച്ചേട്ടനാണ് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ണിച്ചേട്ടനും വൈഫാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് അപ്പം പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കാപ്പുളി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് പുളി എന്നും പറയും ഓർക്കാപ്പുളി എന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നി ആ നല്ല പുളി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മത്തിയും കൂടെ പൊരിച്ചാലോ അല്ല പൊരിക്കണ്ട പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചാലോ ആ വാലും കഴിക്കാമല്ലേ വാലും തലയും മത്തി പൊരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ നമ്മുടെ ആ നാടൻ രുചികളിലേക്ക് അങ്ങ് നമ്മൾ വരികയാണ് അപ്പം നാടൻ ഭക്ഷണശാലയിൽ വന്ന് നാടൻ രുചി രുചികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അഭിലാഷിന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു മത്തി പൊരിച്ചതും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അഭിലാഷ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ മത്തി പൊരിച്ചായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് പായസമൊക്കെ കുടിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണം കൂടെ ഉണ്ടാവാം തൽക്കാലത്തേക്കിന് ബൈ പായസം ചെറുപയർ പായസമാണ് കേട്ടോ ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം എല്ലാ ദിവസവും വ്യത്യാസമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചില ദിവസം കടലപ്പരിപ്പായിരിക്കും ചില ദിവസം ചെറുപയർ പരിപ്പായിരിക്കും ചില ദിവസം സേമിയ പായസമായിരിക്കും അടപ്രഥമനും ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പല പായസങ്ങളും ഉണ